வெல்கம் டு தாஸ் ஃபால் ஃபிசிக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் த்ரீ நைட் சிக்ஸ் இபிஎல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த யூனிட் சிக்ஸுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய டீட்டெயில் ஆன்சரை வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் தேர்ட் ரோமன் நெடுவினாக்கள் சில வந்து மொத்தம் பதினாறு கொஸ்டின் இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இபிஎல் விதியின் முக்கிய கூறுகளை விளக்குக இது பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இபிஎல் விசையின் முக்கிய பண்புகள் இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது டீட்டெயில் ஆன்சர் ஒன் டீட்டெயில் சரி நேரம் டீல அந்த டீட்டெயில் உள்ள ஃபஸ்ட் எடுத்து டி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் டி ஒன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் ஒன் இதுலேருந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் ரைட் சைடில் வெற்றி ஆகும் இது வரைக்கும் முடியும் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் நியூட்டன் எவ்வாறு ஈர்ப்பியல் விதியை கெப்பர் விதியிலிருந்து தெரிவித்தார் இது வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்க ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் ரைட் சைடில் நியூட்டனின் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி இந்த டைட்டில் கீழே இந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் டூ டி டூ இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ரைட் சைடில் இந்த எக்குவேஷன் கீழே என பெறப்பட்டது வரைக்கும் ஓகே டீட்டெயில் ஆன்சர் டூ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஈர்ப்பியல் விதியை நியூட்டன் எவ்வாறு மெய்ப்பித்தார் என்பதை விளக்குக இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோர்ல பொது ஈர்ப்பியல் விதி இந்த பில்ல ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஃபிஃப்த் லைன் ஃபிஃப்த் லைன் கெப்லர் விதியை கெப்லர் விதியைகளையும் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டீட்டெயில் ஆன்சர் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் சிது ஃபுல்லாக எழுதணும் சிதை கட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இதுலேருந்து இதுலேருந்து சிது வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கோங்க சிது எழுத வேண்டாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது எல்லாம் எழுதணும் லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட் வரைக்கும் உறுதிப்படுத்தப்படி உறுதிப்படுத்துகிறது இது வரைக்கும் டீட்டெயில் ஆன்சர் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இதெல்லாம் எழுதணும் இதை மட்டும்தான் கட் பண்ணணும் இதுலேருந்து எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து இந்த பேஜோட எண்டு இது வரைக்கும் கட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் உள்ளது ஃபுல்லாகவே எழுதணும் இது வரைக்கும் உறுதிப்படுத்துகிறது வரைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபோர் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி இது வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீனில் இருக்குது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும் சிலந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபோர் ரெண்டு டயக்ராம் உண்டு சிலந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது ஃபுல்லாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் லெஃப்ட் சைடில் இந்த நிலை ஒன்றுக்கு மேலே வேறுபாட்டை தருகிறது இது வரைக்கும் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் புவிபரப்புக்கு அருகே ஹச் உயரத்தில் உள்ள புள்ளிகளில் ஒரு பொருளின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் இப்சான் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜிஹெச் என நிரூபி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கு ரெண்டு பேஜ்னு இருக்கு ஓகே பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்லேருந்து புவி மையத்திலேருந்து இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் லெஃப்ட் சைடில் எஃப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வரைக்கும் ஓகே பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் லெஃப்ட் சைடில் இது வரைக்கும் அதாவது இந்த டைட்டிலுக்கு மேலே ஒரு பேராகிராஃபுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த லைன் வரைக்கும் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் எடையின்மை என்பதை மின்னுயர்த்தி இயக்கத்தை பயன்படுத்தி விளக்குக சான்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தன்னை தானே கீழே விழும் பொருட்கள் இது வந்து டீட்டெயில் சிக்ஸ் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் கீழே விழும் நிலையை உணர்வார் 
டீடெயில் ஆன்சர் சிக்ஸ் சில இந்த படத்தோட நம்பர் சமன்பாடுகளோட நம்பர்லாம் புக்கில் உள்ளபடி கண்டினியூஸாக கொடுத்துருப்பாங்க சரி நம்ம எந்த கொஸ்டின் எழுதுகிறோமோ சதுக்கேப்ப அந்த சமன்பாடுகளை வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் படமும் படத்துக்கெலாம் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் போட வேணாம் சின்ன படம் வந்து அந்த கொஸ்டின்குள்ளே ஆன்சருக்கு வந்து நீங்கள் வரையணுமோ ஸோ அந்த படத்தை வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அந்த படத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் விடுபடு வேகத்திற்கான கோவையை தருவி இது வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணுவோம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த பேராகிராஃபில் தேர்ட் பேராகிராஃப் ரைட் சைடில் இந்த டாபிக் கீழே தேர்ட் பேராகிராஃப் புய் பரப்பில் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டீட்டெயில் ஆன்சர் செவன் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கீழே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயித் லைன் ஆகும் வரைக்கும் உயரத்தை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் பண்ணிடணும் எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே வரைக்கும் ஜி குறைகிறது என்பதாகும் ஹச் அதிகரிக்கும் போது ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி குறைகிறது என்பதாகும் இது வரைக்கும் டீடெயில் ஆன்சர் எயிட் ஓகே இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து கொஸ்டின் குறுக்கு கோட்டை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் இது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது இதுக்கு ஆன்சர் இப்போ மார்க் பண்ணுவோம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் ரைட் சைடில் இந்த டைட்டில் கீழே சில ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது டீடெயில் ஆன்சர் நைன் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே சில இந்த லைன் வரைக்கும் திருவ பகுதியில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் பெருமமாகும் டீடெயில் ஆன்சர் நைன் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த படம் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது அது உள்ள டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் புயின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது ஓகே பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்குமே நீங்கள் டைட்டில் போட்டுக்கோங்க டைட்டில் வந்து கொஸ்டின்லேருந்தே நம்ம எழுதிடலாம் இதுக்கு வந்து புயின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படி புயின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி மாறுபடுதல் இப்படி வந்து டைட்டில் போட்டுக்கணும் டைட்டில் வந்து நீங்கள் இதில் பார்த்து ப படிச்சுலாம் போட வேணாம் கொஸ்டின்லேருந்தே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் புயின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி மாறுபடுதல் சரி நைன்த்து கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறுக்குக்கோட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறுக்குக்கோட்டை பொறுத்து ஜி மாறுபடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் போட்டு செதுக்குள்ள ஆன்சர் மார்க் பண்ணணும் அதை எழுதணும் இப்படி எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஷார்ட் ஆன்சருக்குமே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ டெஃபினேஷன்லாம் கேட்டாங்கன்னா என்ன டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து விடுபட வேகம் வரையறு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க விடுபட வேகம் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டுக்கணும் சரி டைட்டில் போட்டு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஓகே பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ டென்த்து கொஸ்டினுக்கு எப்படி டைட்டில் போடுவீங்க புயின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி மாறுபடுதல் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டு சரி அதுக்கு ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் மதிப்பு குறைகிறது புயை வளம் வரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான கோவையை தருவி இதுக்குள்ள டைட்டில் என்ன போடுவீங்க புயை வளமரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான கோவை அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போடணும் ஓகே இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் இந்த டைட்டில் கீழே இதுலேருந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க
ஒரு முழு சுற்றின் போது டீட்டெயில் ஆன்சர் லெவன் ஓகே இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நயன் சாரி எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நயனுக்கு மேலே உள்ள லைன் அப்ராக்சிமேட்லி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் நிமிடங்கள் என பெறப்படுகிறது இது வரைக்கும் ஓகே டீட்டெயில் ஆன்சர் லெவன் இதுக்குள்ள ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி சிக்கல் டைட்டில் எப்படி போடுவீங்க துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவை அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டுக்கோங்க இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இந்த டாபிக் கீழே ஃபஸ்ட் லைன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் டுவெல் ஃபஸ்ட்ல இருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க புவி பரப்பிலிருந்து டீட்டெயில் ஆன்சர் டுவெல் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இது வரைக்கும் எடுத்துக்காட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென் இருக்கலாம் சிலதுக்கு மேலே உள்ள லைன் வரைக்கும் பிணைக்கப்படவில்லை என்பதாகும் டீட்டெயில் ஆன்சர் டுவெல் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் புவி நிலை திணைக்கோள் மற்றும் துருவ துணைக்கோள் விரிவாக விளக்குக புவி நிலை துணைக்கோளை பற்றி விளக்கும்போது டைட்டில் வந்து புவி நிலை துணைக்கோள் போட்டுக்கோங்க துருவ துணைக்கோள் பற்றி விளக்கும்போது துருவ துணைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்கு ஓகே பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சில வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கலாம் இந்த டைட்டில் அதுக்கு கீழே சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் தேர்ட்டீன் பூவினை சுற்றி வரும் சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேர்ட் லைனில் இதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த தே கணக்கிடுவோமா வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில இருந்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நிலப்பரப்பையும் கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் புவி நிலை துணைக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் போட்டு சிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க துணைக்கோள்களே வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து துருவ துணைக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் போடணும் துருவ துணைக்கோள்கள்னு சொல்லிட்டு இதில் டைட் போ டைட்டில் போட்டு சிதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க புவியின் பரப்பிலிருந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஓகே கடக்க முடியும் வரைக்கும் சிதான் டீட்டெயில் தேர்ட்டீன்குள்ள ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் புவிமைய கொள்கைக்கு பதிலாக சூரியமய சூரியமய கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு கோள்களின் பின்னோக்கி செல்வது போல தோன்றும் இயக்க கருத்து எவ்வாறு உதவியது புவிமைய கொள்கைக்கு பதிலாக சூரியமய கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு கோள்களின் பின்னோக்கி செல்வது போல தோன்றும் இயக்க கருத்து எவ்வாறு உதவியது இது வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கு ஆன்சர் ஓகே பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் ரைட் சைடில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆண்டு காலத்திற்கு இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது வந்து டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபோர்டீன் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜில் இது வந்து பேராவாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டார் போட்டு ஒவ்வொரு ஃபுல் ஸ்டாப்பும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோங்க சிபி வேகா பேராகிராஃபாக எழுதாமல் ஒவ்வொரு ஃபுல் ஸ்டாப்பும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் ஓகே இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பிகினிங்கில் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ்த்து லைன் பெறுகின்றன வரைக்கும் இது வரைக்கும் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபோர்டீன் அதுக்குள்ள ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் புவியின் ஆரம் காணும் எரட்டோஸ்தனிஸ் முறையை வெவரி இது வந்து இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு டைட்டில் வந்து புவியின் ஆரம் காணும் எரட்டோஸ்தனிஸ் முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் போட்டுருக்காங்க ஓகே பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபிஃப்த் லைன் லெஃப்ட் சைடில் ஃபிஃப்த் லைன் கோடை இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கோடை சூரிய திருப்பு முக நிலையில் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் இதே லைனில் சரி இதே லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின பேராகிராஃப் மிக அருகே உள்ளது வரைக்கும் டீட்டெயில் ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் இதுக்குள்ள ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் முழு சந்திர கிரகணத்தின் போது புவி நிழலில் புவி நிழலின் ஆரம் எவ்வாறு அழைப்பாய் அதாவது கரு நிழலின் ஆரம் எவ்வாறு அழைப்பாய் இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து 
பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது டைட்டில் வந்து முழு சந்திர கிரகணத்தின் போது புவி நிழலின் ஆரம் அளத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க சில உள்ள ரைட் சைடில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் புவியின் கருநிழல் பகுதியில் இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டீட்டெயில் ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேஜில் நெக்ஸ்ட் பேஜோட எண்டில் இது வரைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இது வரைக்கும் டீ டீட்டெயில் ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் குள்ளே ஓகே இந்த படம்லாம் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணணும் இந்த படம்லாம் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகே யூனிட் சிக்ஸில் உள்ள பதினாறு கேள்விகளை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் நெடுவினாக்கள் இந்த நெடுவினாக்களுக்குள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து சேர்க்கனவே நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த நெடுவினாக்களுக்குள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு வேணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த யூனிட் சிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த தியரிக்கல் தியரி எல்லாமே நான் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின்குள்ளே ஆன்சர் உங்களுக்கு வேணும்னா அது வந்து எந்த டிவிஷனில் இருக்குதோ ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதுக்குள்ள ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த யூனிட் சிக்ஸில் உள்ள தியரி வீடியோஸ்குள்ளே லிங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் குயிக்காக நீங்கள் லேன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அதாவது புரிஞ்சு நீங்கள் படிக்கலாம் இதோட யூனிட் சிக்ஸில் உள்ள நெடுவினாக்கள் மார்க் பண்ணுறது முடியுது யூனிட் சிக்ஸில் உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸும் மார்க் பண்ணிட்டோம் தேங்க்யூ